দর্শক আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24 এবং সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত অনুষ্ঠান কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এন্ড নার্সিং হোম প্রেজেন্স স্বাস্থ্য কথা এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর ফাইজার আহলা আর আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে ফ্যাটি লিভার লিভারের একটি কমন সমস্যা কেন হচ্ছে কাদের হচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব ফ্যাটি লিভার নিয়ে জানাতে অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন ডক্টর ফাওয়াজ হোসেন শুভ সিনিয়র কনসালটেন্ট লিভার ও পরিপাকতন্ত্র বিভাগ কমফোর্ট ডায়াগনোসিস সেন্টার এন্ড নার্সিং হোম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আমাদের এই স্বাস্থ্য কথাতে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আজকে আমরা যে বিষয়টি রেখেছি ফ্যাটি লিভার ফ্যাটি লিভার শুনলে আসলে মনে হয় যে হ্যাঁ লিভারে চর্বি জমছে বা এই ধরনেরই একটি কোনো সমস্যা সাধারণভাবে আসলে সবারই মাথায় আসে তারপরেও আপনি যদি আসলে ব্যাখ্যা দিতেন যে ফ্যাটি লিভারটা কি দেখুন প্রথমত লিভারটা কি লিভারটা আমাদের দেহের সবচেয়ে বড় একটা গ্রন্থি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এর ওজন ওয়ান পয়েন্ট টু কেজি থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি পর্যন্ত হতে পারে এই লিভারের একটা কার্যকারী কার্যকারিতা হচ্ছে কি উনি এটা লিভারটা চর ফ্যাটকে অ্যাবজর্বশন করে সাধারণত ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত ফ্যাট অ্যাবজর্বশন লিভার করতে পারে কিন্তু যদি এই ফ্যাট অ্যাবজর্ব ফ্যাটের পরিমাণটা যদি কোনো কারণে বেশি হয়ে যায় অথবা লিভারে যদি ফ্যাট অ্যাবজর্বশন ক্ষমতা কোনো কারণে লোভ পেয়ে যায় তখন কিন্তু এই লিভারের মধ্যে চর্বি জমা হতে থাকে যখন লিভারের মধ্যে চর্বি জমা হয়ে থাকে তখন তাকে আমরা ফ্যাটি লিভার নামে আখ্যায়িত করে থাকি আজ থেকে বেশি কিছুদিন আগেও কিন্তু ফ্যাটি লিভারকে আমরা অত গুরুত্বপূর্ণ কোনো তেমন কিছু মনে করতাম না কিন্তু রিসেন্টলি দেখা গিয়েছে যে ফ্যাটি লিভার ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য পেশেন্টস বিকজ এই ফ্যাটি লিভার থেকে লিভার সিরোসিস ইভেন লিভার ক্যান্সার হতে পারে এই যে ক্রিপ্টোজেনিক মানে ফাইভ বা দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট লোকেদের যে সিরোসিস হচ্ছে এবং কোনো কারণ পাচ্ছি না ব্যাকগ্রাউন্ডে কি দেখা যাচ্ছে তাদের পিছনে হয়তো বা ফ্যাটি লিভার থাকতে আছে সো এই ক্ষেত্রে এখন ফ্যাটি লিভারকে কোনো মতে আর আপনারা গুরুত্বহীন নয় বরং ফ্যাটি লিভারকে অত্যন্ত গুরুত্বর সাথে বিবেচনা করে চিকিৎসকের কাছে সরণাপন্ন হতে হবে রোগীদেরকে এটা দুরকমের হতে পারে এটা একটা হচ্ছে অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার অর্থাৎ অ্যালকোহলের সাথে কিন্তু একটা যুক্ত থাকতে পারে সেটা উন্নত বিশ্বে মেনলি হয় আর নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার এটা সাধারণত আমাদের দেশে কিংবা এই সব বা উপমহাদেশের এইসব দেশে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার হয় আবার নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার আবার দু রকমের আছে একটা হচ্ছে নন অ্যালকোহলিক স্ট্যাটো হেপাটাইটিস অর্থাৎ ফ্যাটি লিভারের সাথে যদি লিভারের ফাংশনের প্রবলেম থেকে থাকে হেপাটাইটিস থেকে থাকে তখন সেটাকে বলি নন অ্যালকোহলিক স্ট্যাটো হেপাটাইটিস আর যদি শুধুমাত্র ফ্যাট জমে থাকে কিন্তু লিভার ফাংশনের প্রবলেম হচ্ছে না তখন তাকে আমরা বলি নন অ্যালকোহলিক স্ট্যাটোটোসিস অর্থাৎ দুটো কিন্তু ভিন্ন কথাবার্তা বাট মোদ্দা কথা হচ্ছে এটাই যে ফ্যাটি লিভারকে এখন অত্যন্ত গুরুত্ব সেটা বিবেচনা করতে হবে বিকজ এই ফ্যাটি লিভার থেকে অনেক জটিল রোগ সৃষ্টি হতে পারে যারা ওবেস পার্সেন তাদের ক্ষেত্রে কি ফ্যাটি লিভার হচ্ছে কি না বা সেই রিস্কটা কি খালি ওবেসদের ক্ষেত্রে থাকে কি না সে ব্যাপারে কি বল কি বলতে চাচ্ছেন যে কেন আসলে ওবেসিটির সাথে রিলেশনটা কত দেখুন ওবেসিটির সাথে অবশ্যই একটা রিলেশন তো আছেই হ্যাঁ এই এটা কোনো করা যাবে না বিকজ দ্য ওবেস পার্সেনদের ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভারটা বেশি হয়ে থাকছে বাট একদম যে নন ওবেসদের ফ্যাটি লিভার হবে না এটা কিন্তু ভুল ধারণা কিন্তু যদি তার বিভিন্ন হরমোনাল কিছু প্রবলেম থেকে থাকে যেমন হচ্ছে কি থাইরয়েড হরমোনে যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি ডায়াবেটিস থেকে থাকে তবেও তাদের কিন্তু ফ্যাটি লিভার একটা চান্স থেকে থাকে ইভেন সি ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা কিন্তু সাথে ফ্যাটি লিভার থাকতে পারে আমাদের কাছে রিসেন্টলি এত পেশেন্ট আসতেছে যে লিভার সিরোসিস কিংবা কমপ্লিকেটেড সিরোসিস ডিকম্পেসেটেড সিরোসিস অবস্থায় আমরা বি ভাইরাস সি ভাইরাস সব নেগেটিভ পাচ্ছি অন্যান্য মার্কার সব কিছু নেগেটিভ পাচ্ছি দেখা যাচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে গিয়ে ফ্যাটি লিভার ইজ দ্য কজ সো ফ্যাটি লিভার থেকে এখন লিভার সিরোসিস ইভেন লিভার ক্যান্সার অনেকটা বেড়ে গেছে কিন্তু ফ্যাটি লিভারকে অবশ্যই এখন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে আর এই যে ফ্যাটি লিভারটি হচ্ছে এর পেছনে ফ্যাটি লিভার হওয়ার পরে আসলে কি কি ধরনের সমস্যা বা উপসর্গ কি উপসর্গ নিয়ে রোগীরা আপনাদের কাছে আসে ম্যাক্সিমাম আমাদের কাছে রোগীরা সাধারণত আল্ট্রাসোনোতে যদি কেউ ফ্যাটি লিভার পেয়ে থাকে ওনারা তৎক্ষণাৎ কিন্তু রোগীদেরকে বলে যে আপনারা আগে লিভার বিষয়কে দেখান আগে কিন্তু এই অ্যাওয়ারনেসটা ছিল না কিন্তু এখন কিন্তু আল্ট্রাসোনোগ্রামে ফ্যাটি লিভার পেলে অবশ্যই সাথে রোগীরা আমাদের কাছে চলে আসতেছে যে আমরা আসার পর তার ওনার লিভার
যদি লিভার ফাংশনের ক্ষেত্রে প্রবলেম থেকে থাকে এবং অ্যালকোহল কনজাম্পশনের হিস্ট্রি না থেকে থাকে তখন আমরা এটাকে নন অ্যালকোহলিক স্ট্যাটো হেপাটাইটিস বলি সেই ক্ষেত্রে আমরা তার ম্যানেজমেন্টে ওইভাবে করে থাকি আর যদি দেখা যায় যে না শুধুমাত্র ফ্যাটি লিভার আছে কিন্তু তার লিভার ফাংশনে কোনো প্রবলেম নেই তখন তাকে নন অ্যালকোহলিক স্ট্যাটোসিস বলি আমরা তার একটা ম্যানেজমেন্ট দিয়ে থাকি এই ম্যানেজমেন্ট প্রোফাইলটা দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্ন দুটো যেমন যার নন অ্যালকোহলিক স্ট্যাটোসিস আছে যে শুধুমাত্র ফ্যাটি লিভার আছে তখন তারকে ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে কি আমরা মেনলি বলে থাকি যে আপনি আপনার ম্যানেজমেন্ট নিজেই করবেন অর্থাৎ কীরকম যেমন আপনি শর্করা জাতীয় খাদ্য কম খাবেন চর্বি জাতীয় খাদ্য কম খাবেন দৈনিক এক ঘন্টা হাঁটবেন রাত্রে ভাত খাবেন না রুটি খাবেন এই ধরনের করে আমরা তার হচ্ছে কি আমরা একটা তার ওয়েট ম্যানেজমেন্টের একটা ইয়ে করে থাকে প্রোফাইল করে থাকে এবং তার সাথে আমরা দেখে থাকি তার ব্যাকগ্রাউন্ডে ডায়াবেটিস আছে কি না ব্যাকগ্রাউন্ডে হরমোনাল থাইরয়েডের প্রবলেম আছে কি না যদি এই প্রবলেমগুলো থেকে থাকে তবে আমরা তাদেরকে আপনার সেই ডায়াবেটিস চিকিৎসা করতে বলি এবং হরমোনে যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে সেই হরমোনাল প্রবলেমগুলো দিয়ে থাকে অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড যদি কোনো ডিজিজ থাকে সেইটা ট্রিটমেন্ট করে থাকি এবং সেই সাথে নর্মাল নন অ্যালকোহলিক স্ট্যাটোসিসের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে রোগীদের আমরা ডায়েটারি ম্যানেজমেন্টেই মেনলি দিয়ে থাকে এবং তার ফল আপ করে থাকে ফল আপের মধ্যে আমরা দেখি হচ্ছে লিভার ফাংশনটা দেখি এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এখন আমরা ফাইব্রো স্ক্যান করে থাকি আগে আমরা লিভার বাপসে করতাম বাট যেহেতু এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা শুনবো আসলে কি কি করা হয় এবং কতদিন পর পর বা কিভাবে ফলো আপ দেয়া হয় কিভাবে মেইনটেইন করা হয় সেটা আমরা জানবো তবে ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে এসে দর্শক আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে খুব শিগগিরই ফিরছি সাথেই থাকবেন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে নির্ভুল রোগ নির্ণয় এবং উন্নত চিকিৎসা সেবায় আস্থা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং কমফোর্ট নার্সিং হোম স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মেডিকেল অফিসার অভিজ্ঞ নার্স ও ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান সহ একটি সুশৃঙ্খল টিম তারা গঠিত কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং কমফোর্ট নার্সিং হোম আপনার সুস্বাস্থ্যই আমাদের কাম্য प्रब्लेम आ तक से क्षेत्र में डायटरि मैनेजमेंट दिए थी एवं अनेक समय आर्सोडिअक्सिकलिक एसिड यूज कर ইদারিং আমরা হচ্ছে মেটফর্মিনও ইউজ করে থাকতেছি বিকজ মেটফর্মিনটাতে হচ্ছে আপনাদের আমরা দেখছি যে বিভিন্ন স্টাডি দেখতেছি যে মেটফর্মিনটা আপনার ফ্যাটি লিভারের প্রাদুর্ভাবটা ক্ষেত্রে কমপ্লিকেশানসের ক্ষেত্রে কিছুটা আমাদের ভালো রেজাল্ট দিচ্ছে বাট এগুলো সবগুলো কিন্তু আন্ডার ফল ম্যানেজমেন্টস হয় বাট মেইন ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে কি ডায়েটারি ম্যানেজমেন্টস হয় আর স্ট্যাটো হেপাটাইটিস যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে লিভার ফাংশনটাকে নর্মালাইজ করার জন্য আমরা আর্সো ডিঅক্সিকলিক অ্যাসিড কখনো কখনো ভিটামিন ই ইউজ করে থাকি এই ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এবং ডায়েটারি ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা একজন ফ্যাটি লিভারের রোগীকে দুটো কাজ করে থাকি এক নর্মাল সুস্থ থাকতে সাহায্য করি এবং এই রোগীটা যেন পরবর্তীতে খারাপ না হয়ে থাকে বিকজ এই ফ্যাটি লিভার থেকে পরবর্তীতে কিন্তু লিভার সিরোসিস কিংবা ইভেন লিভার ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে একদম যে এটাকে যে খুব হেলাফেলা করে দেখবে তা তা কিন্তু না এই সময়ের মাধ্যমেই মূলত আমরা রোগীটাকে ফলো আপ করে ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি এবং টোটাল ম্যানেজমেন্ট আমরা করে থাকি এই যে ফলো আপের ব্যাপারটি আপনি বলছেন কতদিন পর পর আসলে এই ফলো আপে আসতে হয় একজন ফ্যাটি লিভার যখন ডায়াগনোসিস হলো ওনাকে কতদিন পর পর ফলো আপে আসতে হয় দেখুন 
যদি ওনার ডায়াবেটিস কিংবা হরমোনাল প্রবলেম থাকে সেটা ওনার ওই যিনি এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট উনি ট্রিটমেন্ট করে থাকবেন উনি ওটাকে ম্যানেজমেন্ট করে থাকবেন তবে আমাদের ক্ষেত্রে প্রতি 3 মাস পর প্রতি থেকে 6 মাস পর পর আমরা তার ফাইব্রো স্ক্যানটা কখনো কখনো এক বছর যদি ভালো থাকে তাহলে এক বছর পরও আমরা ফাইব্রো স্ক্যানটা করে থাকি আর কি ফাইব্রো স্ক্যানটা করি আগে আমরা লিভার ব্যাপসি করতে বাট লিভার ব্যাপসি এখন ইন্টারভেনশন একটু ইউ হয়ে যাওয়াতে আমরা মোলি ফাইব্রো স্ক্যানের দিকে ঝুঁকে গেছি আর কি আর সেই সাথে আমরা দেখি তার লিভার ফাংশনটা তিন মাস ছ মাস পর পর আমরা লিভার ফাংশন দেখি লিভার ফাংশনে এস জিপিটি এস জিওটির সাথে আমরা এখন গামা জিটিও দেখতেছি যে তার অন্য কোনো কোথাও কোনো প্রবলেম আছে কিনা এই গুলোতে যদি কোনো প্রবলেম পেয়ে থাকি তাহলে আমরা সে অনুযায়ী ম্যানেজমেন্ট দিই আর যদি প্রবলেম না পেয়ে থাকি তাহলে আমরা তাকে অনলি লাইফ স্টাইল চেঞ্জ ডায়েটারি মেডিকেশনস ডায়েটারি ম্যানেজমেন্ট এগুলো দিয়ে থাকে আর কি যে ধরনের আপনি ফলো আপ বা যে শিডিউলটা আসলে বলছেন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তারা নিজেদেরকে নিয়ে আসলে খুব বেশি সচেতন নন সেখানে যে ফলো আপে আসার কথা আপনি বলছেন যে এতদিন পর পর আসলে তাদেরকে ফলো আপের যে দেয়া বলা হয় যে আপনি এতদিন পরে আসবেন তারা হয়তো সেই সময় আসেন না যদি তারা না আসেন এবং চিকিৎসাটা যদি পুরোপুরিভাবে না নেন সেক্ষেত্রে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে দেখুন সচেতন হতে হবে আমাদেরকে ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে এখন যেটা সবচেয়ে আমরা বলছি সচেতন হতে হবে এই সচেতনতা যদি না বাড়ানো হয় তাহলে কিন্তু রোগীগুলো কিন্তু কমপ্লিকেটেড অবস্থা আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে কি কমপ্লিকেটেড হতে পারে এই ফ্যাটি লিভারের রোগীগুলো দেখা যাচ্ছে হচ্ছে কি লিভার সিরোসিস নিয়ে আসতে পারে হ্যাঁ আবার লিভার সিরোসিস আবার সেরকম দুরকমের হতে পারে একটা যে কম্পেন্সেটেড অবস্থায় অর্থাৎ তার লিভার ফাংশন অল্টার হয়ে যাচ্ছে ফাইব্রোস্কিনে সিরোটিক চেঞ্জ আসছে অ্যান্ডোস্কোপিতে ভ্যারিক্স আসছে তখন এটাকে আমরা কম্পেন্সেটেড সিরোজ বলি কিন্তু এই যদি সিরোসিসের সাথে যদি তার জন্ডিসের মাত্রা বেশি হয়ে থাকে পেটে যদি পানি এসে থাকে বুদ্ধি যদি লোপ পেয়ে থাকে অর্থাৎ শুধু যদি অ্যানকেফালোপ্যাথি স্টেজ এসে থাকে তখন তাকে আমরা ডিকম্পেন্সেটেড সিরোসিস বলে থাকি যদি কম্পেন্সেটেড একটা ফ্যাটি লিভারের রোগী যদি কম্পেন্সেটেড সিরোটিক অবস্থায় আসে অর্থাৎ ফ্যাটি লিভার থেকে সিরোসিস নিয়ে যদি আমাদের কাছে আসে তখন আমরা তার ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে সিরোসিসের ম্যানেজমেন্টে অর্থাৎ লিভার ফাংশনটা ভালো রাখার চেষ্টা করি অ্যান্ডোস্কোপিতে যদি ভ্যারিক্স গ্রেড টু থ্রির উপরে চলে যেয়ে থাকে তখন যদি মনে করে থাকে যে এটা ভ্যারিক্সটা রাপচা করার সম্ভাবনা থেকে থাকে তখন আমরা ব্যান লাইগেশন করে থাকি এবং আবারও তাকে সেই ডায়েটারি ম্যানেজমেন্টের কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছি ডায়েটারি ম্যানেজমেন্ট লাইফস্টাইল মডিফিকেশনসের কথা মনে করিয়ে দিই যদি ডায়াবেটিস থেকে থাকে সেটার ক্ষেত্রে স্ট্রিক্ট ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের কথা বলে থাকি হরমোনাল প্রবলেম থাকে সেটা ম্যানেজমেন্ট করতে পারি আর যদি এই পেশেন্টটা আমাদের কাছে এনকাফালোপ্যাথি নিয়ে আসে অর্থাৎ ডিকম্পেসের সিরোসিস নিয়ে আসে তখন আমাদের ট্রিটমেন্ট একটু ডিফারেন্ট হয়ে থাকে ডিফারেন্ট হচ্ছে এই রকমের তখন আমরা এই পেশেন্টটাকে এক যদি এনকেফালোপ্যাথি নিয়ে এসে থাকে এনপি অবস্থায় রাখি রাইস টিউব দিয়ে দিয়ে আমরা তাকে এবং তাকে মেইনলি প্রোটিন রেস্ট্রিক্টেড করে কোনো সিরিটিভ কোনো হিপ্টোটিক্স না দিয়ে তার অজ্ঞান মানে সে কিন্তু এনকেফালোপ্যাথি অর্থাৎ বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে সে উল্টো পুল্টো কথা বলছে তখন আমরা তাকে ওই সিরিডিভ কিংবা হিপনোটিক্স না দিয়ে শুধুমাত্র শর্করা জাতীয় খাওয়া দিয়ে মেয়ে হচ্ছে আমরা ডেলি দুই থেকে তিনবার বাবল মুভমেন্ট করতে থাকি তার সাথে একটা অ্যান্টিবায়োটিক সাপোর্টে রেখে থাকি এই সাপোর্টে রেখে যদি অ্যানকাফালোপ্যাথি অবস্থাটার জন্য আমরা তখন একটা পরীক্ষা করে থাকি সিরাম অ্যামোনিয়া সিরাম অ্যামোনিয়ার মেজারমেন্টটা আমরা সবসময় করে থাকি সিরাম অ্যামোনিয়া যদি গ্রাজুয়ালি কমতে থাকে এবং পেশেন্ট যদি একসময় অ্যানকাফালোপ্যাথি স্টেজ থেকে উঠে আসে তখন আমরা দেখতে পাই যে তার পেটে পানি আছে কিনা যদি পেটে পানি থাকে তখন আমরা তার ম্যানেজমেন্টটা করে থাকি এটা একটা ডায়াবেটিক্স দিয়ে হতে পারে কখনো কখনো অ্যাসাইটিক অ্যাসপিরেশনের মাধ্যমে হতে পারে সেই ডায়াবেটিক মানে এই পেটে পানির ম্যানেজমেন্টের সময় আমরা একটা জিনিস সবসময় খেয়াল করে থাকি যে তার সিরাম অ্যালবুমিন লেভেলটা আমরা করে থাকি যদি অ্যালবুমিন লেভেলটা কম হয়ে থাকে তখন আমরা ইন্ট্রাভেনাস অ্যালবুমিন তিন থেকে পাঁচ দিন দিয়ে থাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যালবুমিন হান্ড্রেড এম এল অথবা ফিফটি এম এল করে আমরা তিন থেকে পাঁচ দিন দিয়ে আমরা তার অ্যালবুমিন লেভেলটা বাড়িয়ে থাকি অর্থাৎ এই তার হচ্ছে পেটে পানির চিকিৎসা করা এনকেফালোপ্যাথি চিকিৎসা এই সব কিছু নিয়ে আমরা একটা ম্যানেজমেন্ট করে থাকি আমরা এই ব্যাপার নিয়ে আরও কথা বলবো তবে ছোট আরেকটি বিরতি নিয়ে এসে দর্শক সময় হয়ে গেল আরও একটি বিরতি নেবার সাথেই থাকবেন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে নির্ভুল রোগ নির্ণয় এবং উন্নত চিকিৎসা সেবায় আস্থা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং কমফোর্ট নার্সিং হোম
ফিরে এলাম বিরতির পরে আরো একবার আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার এন্ড নার্সিং হোম প্রেজেন্স স্বাস্থ্য কথাতে আজকে আমরা কথা বলছি ফ্যাটি লিভার নিয়ে ফ্যাটি লিভারের কারণ এবং কিভাবে হচ্ছে কেন হচ্ছে চিকিৎসা আমরা কি কিভাবে দেই এই কথাগুলো নিয়ে আমরা আসলে এতক্ষণ আপনার কাছ থেকে শুনছিলাম এবারে আসলে সাধারণ দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি আমাদেরকে বলেন যে ফ্যাটি লিভার যাদের হয়ে গিয়েছে অথবা যাদের হয়নি কিছু ওবেস মানুষ আছেন যাদের এখনো ফ্যাটি লিভার নেই অথবা নন ওবেস যারা আছেন তাদের জন্য আপনি যদি বলতেন যে কি ধরনের সচেতনতা অবলম্বন করা উচিত যাতে এই ফ্যাটি লিভার এড়ানো যায় যাদের হয়ে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যদি আপনাদের ফ্যাটি লিভার আল্ট্রাসোনোগ্রাম কিংবা অন্য কোনোভাবে ধরা পড়ে থাকে সিটি স্ক্যানের মধ্যে ফ্যাটি লিভার ধরা পড়ে থাকে আপনারা এটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেবেন এবং অবশ্যই একজন লিভার বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করবেন এই ফ্যাটি লিভারের ট্রিটমেন্ট করলে কমপ্লিকেশনস থেকে কিন্তু রক্ষা পাওয়া যায় আর ট্রিটমেন্ট না করলে ফ্যাটি লিভারটা কিন্তু কমপ্লিকেটেড স্টেজে চলে যায় আর সবার কার জন্য এই মেসেজটা দিচ্ছি যে চেঞ্জ দ্য ফুড হ্যাবিটস অর্থাৎ রিচ ফুড অয়েলি ফুড শর্করা জাতীয় খাদ্য এগুলো খুব বেশি খাবেন না ঠিক আছে আমাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশনসের মধ্যে ডায়েটরি চেঞ্জ একটা অন্যতম ব্যাপার দৈনিক এক থেকে দু ঘন্টা হাঁটবেন খাওয়া দাওয়ার পরিমিত খাওয়া অভ্যাস করবেন এবং অতিরিক্ত তেল ভাজা এই জাতীয় খাওয়াগুলো অ্যাভয়েড করবেন এটা হচ্ছে এইগুলো করলে এবং যদি ডায়াবেটিস থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে এবং একই সাথে কিন্তু ফ্যাটি লিভার থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে মিষ্টি শর্করা জাতীয় খাদ্য যদি কম খাওয়া যায় তাহলে দুটো জিনিস হবে একটা ডায়াবেটিস থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে এবং ফ্যাটি লিভার থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে এবং রাত্রিবেলা আপনার ভাত নয় রুটি খেলে এটা আরও বেটার হয় আর কি এই ডায়েটরি ম্যানেজমেন্টগুলো করতে হবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই লাইফস্টাইল মডিফিকেশনসগুলো অ্যালকোহল যদি কারো অভ্যাস থেকে থাকে অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকতে হবে আর অন্যান্য যদি কোনো হ্যাবিট থেকে থাকে বাজে হ্যাবিট থাকে সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে এই ডায়েটরি ম্যানেজমেন্ট লাইফস্টাইল মডিফিকেশনস এবং নিয়মিত ডাক্তারের কাছে এসে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যদি তার কোনো লিভারের সমস্যা ধরা পড়ে থাকে এনজাইমগুলো যদি বেশি হয়ে থাকে তার জন্য যদি আপনি ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু এই ফ্যাটি লিভারের কমপ্লিকেশনস থেকে আপনি রক্ষা পাবেন ফ্যাটি লিভারটা তখন কিন্তু আপনার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে কিন্তু এটা যদি না করে থাকেন ফ্যাটি লিভার একসময় নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাবে এবং তখন কিন্তু অবশ্যই একটা খারাপ স্টেজে আপনি আমাদের কাছে হাজির হতে পারবেন সিরোসিস কিংবা এনকেফালোপ্যাথি নিয়ে কিংবা অনেক সময় লিভার ক্যান্সার নিয়ে আপনি হাজির হতে পারবেন ফ্যাটি লিভার যাদের ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস হয়েছে বা যার আসলে এই সমস্যাটি আছে তাদের ক্ষেত্রে কোনোভাবে অন্য কোনো অর্গান ইনভলভ হয় কিনা যেমন যদি যার ফ্যাটি লিভার আছে তার ক্ষেত্রে কি আসলে রক্তের চর্বির পরিমাণ বেশি হতে পারে কিনা সেই ক্ষেত্রে তার আর্টারিতে কোনো ব্লক থাকতে পারে কিনা হার্টের সমস্যা হতে পারে কিনা এই ব্যাপারগুলোকে কিভাবে দেখছে অবশ্যই এই যে এটা খুব সুন্দর একটা জিনিস যে ফ্যাটি লিভার যদি যাদের থেকে থাকে তাদের হচ্ছে কি লিপিড প্রোফাইল তো আমরা প্রতি দিন মাস পরপরই করে থাকি আর কি এবং লিপিড প্রোফাইলের করার ক্ষেত্রে আমরা লিপিড লোয়ারিং এজেন্টও দিই ওই যে আপনার বললাম না হচ্ছে কি ডায়েটরি ম্যানেজমেন্ট লাইফস্টাইল মডিফিকেশনস এগুলো করে এবং লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট দিয়ে আমরা কিন্তু তার লিপিড প্রোফাইলটাকে কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করি এবং ডিসলিপিডিয়াম এমএমএ যদি থেকে থাকে তখন কিন্তু তার কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমে অর্থাৎ আর্টারি তো প্রবলেম হতে পারে এই রোগীটা তখন কিন্তু বিভিন্ন হার্টের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও কিন্তু একজন কার্ডিওলজিস্টের কাছে যান তখন না ঠিক আছে সো এই এই লিপিড প্রোফাইল থেকে আমরা কিন্তু এই লিপ ডিসলিপিডিয়ামে থেকে কিন্তু তার কিন্তু হার্টের সমস্যা হতে পারে ঠিক তেমনিভাবে এই ফ্যাটি লিভারটা যদি হয়ে থাকে ফ্যাটি লিভার থেকে যদি কমপ্লিকেটেড হয়ে থাকে সিরোসিস হয়ে থাকে পেটে পানি এসে থাকে একসময় কিন্তু তার কিডনিও ইনভলভ হতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে তাহলে হ্যাপাটার রেনাল সিনড্রোম বলি দিস ইজ অনেক লেজ সেজের একটা ব্যাপার বাট এগুলো কিন্তু একটার সাথে একটা খুব জড়িত কিন্তু সো ফ্যাটি লিভারটাকে গুরুত্ব হীন করে দেখার এখন আর কোনো উপায় নেই ফ্যাটি লিভার দেখা গেলে অবশ্যই আপনি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন বারবার করে আসলে আমি সতর্কতা বা মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এই ব্যাপারটি আনছি যে যদি আসলে ঠিকমতো চিকিৎসা করা না হয় সেক্ষেত্রে কত ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে আসলে সিরোসিস ডেভেলপ করে এবং কত ভাগের ক্ষেত্রে আসলে ক্যান্সার পর্যন্ত চলে যায় এরকম রোগী আপনারা কত পান দেখুন আমাদের ক্ষেত্রে এক্স্যাক্ট যে কোনো ডাটা আছে তা কিন্তু নাই কিন্তু হ্যাঁ তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইদানিং যে পেশেন্টগুলো আসছে অনেকগুলো পেশেন্ট সিরোসিস নিয়ে আসছে আমাদের কাছে অর্থাৎ লিভার সিরোসিস নিয়ে আসতেছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা অল দ্য মার্কার্স আর নেগেটিভ পাচ্ছি অন্য কোনো কারণও খুঁজ
যেটাকে আগে ক্রিপ্টোজেনিক সিরোসিস আমরা বলতাম সেটাকে আমরা কিন্তু অনেকটা এখন এই ফ্যাট লিভারের কারণে যে সিরোসিসটা আসছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এই কারণে বারবার বলতেছি কিন্তু আমরা কথা ফ্যাট লিভার থেকে কিন্তু এখন সিরোসিসের মাত্রা বেশ বেশি হয়ে গেছে যদিও সেটা একটু সময় নিয়ে হয় বাট ফ্যাট লিভার থেকে সিরোসিসের মাত্রা বেশি হচ্ছে সো এটা আপনাকে অবশ্যই এই জায়গাটায় একটা কাট অফ ভ্যালু রাখতে হবে যে ঠিক আছে ফ্যাট লিভারটা হলো এখন অবশ্যই আমি চিকিৎসকের কাছে যাই আমার शुभेच्छा दर्शक आज तंत देखा पर सप्ताह कथा अन्न को विषय नहीं भलो थकून सुस्थ देखते थकून चैनल टोटी फोर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अग्रगतर ताल मिले निर्भुल रोग निर्णय और उन्नत चिकित्सा सेवे आस्था अर्जनकारी कम्फोर्ट डायगनस्टिक सेंटर और कम्फोर्ट नार्सिंग होम स्वनमधन्य विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल अफिसर अभिज्ञ नार्स और लैबरेटर टेक्निशियन सह एक सुशृंखल टीम द्वारा गठित कम्फोर्ट डायगनस्टिक सेंटर और कम्फोर्ट नार्सिंग होम अपना सुस्थ्य